കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നങ്ങോട്ടും നിരൂപിക്കുക ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാ പുത്രൻ ഇനി അമാന്തിക്കണ്ട പിതൃതർപ്പണമാകാം കർക്കിടക ഭാഗമാകുമ്പോൾ നാളും പക്കോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ണിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറാ മൂത്തയാളുള്ളപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പം അടയാളം കാണിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂപ്പുമുറ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നാലും അത് പോരാ തലയിരിക്കുമ്പോൾ വാലാടരുത് ഡോക്ടറെയും കൂടെ കൂട്ടണം നീ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പഴഞ്ചരാവാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ കഷ്ടമാണാവേ അതെ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങേര് വെറുതെ ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ ബലി ഇടാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറ എടാ അത് പിന്നെ ഈ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർത്തറിയാതെ നാണക്കേടാടോ വേ ബലിയിട്ടേച്ച് കൈയും കുടഞ്ഞ് നിനക്കങ്ങോട്ട് പോവാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നിർമ്മലയുടെ രീതി നിനക്കറിയാവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട നീ തനിച്ചങ്ങ് ചെയ്താ മതി അതെ ഞാൻ സീനിയർ ഡോക്ടർ തന്നെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സീനിയോറിറ്റി ഒന്ന് കളയണം മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ അല്ലേ പേഷ്യന്റ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്തയില്ലാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ സാറേ സത്യമോ തെറിയോ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു സാറ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യണം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ അനുഭവം കണ്ടില്ലേ ഈശ്വരൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാത്തത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ അച്ഛൻ അറിയാം അതാ തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് അപ്പോ അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ മരിച്ചാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നിർത്തം നനച്ച ഇലയിൽ വെച്ച മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീര് കൊടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീര് കൊടുത്ത് നീര് പിണ്ടത്തിൽ ആരാധിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുഷ്ണം കൊടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എള്ളു വരിയും കൊടുത്ത് ഇല്ല വരി സാറേ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത് അമ്മ ദേവികി തമ്പുരാട്ടി പാചകക്കാരൻ ഈശ്വരപിള്ളയുടെ കൂടെ കൂവിലകത്ത് നിറങ്ങി പോന്നതാ ഇതാണ് ഡോക്ടർ ജ്ഞാനൻ അടുത്തേക്കുന്നത് അയാളെ വിലക്കെടുത്ത നിർമ്മല കൊച്ചമ്മ 
കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി പണത്തിനോ അഹങ്കാരത്തിനോ ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല കഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് രാ പകലങ്ങ് പ്രാർത്ഥന ഇനി നടത്താൻ വഴിപാടുകൾ ഒന്നുമില്ല മീരയ്ക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അമ്മ അത് ചെയ്തോളൂ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുടിയേറ്റ് നടക്കുമ്പോ ഭദ്രകാളിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതിയെന്ന് മുടിയേറ്റെങ്കിൽ മുടിയേറ്റ് പക്ഷെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്ക് അതൊക്കെ പുച്ഛാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താ കാളിയും കൂളിയും പുഞ്ചൽ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിലിറ്റർ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേണ്ട വേണ്ട കൊറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ ചേച്ചി എന്റെ പേര് മീര ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഏക സന്തതിയാണ് അച്ഛാ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവൻ കാളിയെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നത് അതെ പിന്നെ കാളിയെ സ്വാധീനിച്ച അച്ചിട്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ വയറ് കണ്ടോ എന്തോ ചേട്ടാ മോളെ അപ്പൊ മാരേജിങ് ആണോ ഇല്ല കഴിക്കണം കഴിക്കും അതാ ശ്രീമന്ദിരത്തെ സരസ്വതിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പഴാ കാളിയമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നാലും ആ ഡോക്ടറും മണ്ണമ്മളേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ അതെ ചേച്ചി മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ അച്ഛന്റെ ഒരു സിംഗിടിയാ നിന്ന് ചിരിക്കാതെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പുൻ തന്തി സ്നേഹാദ്രമാ ഏതോ പദം തേടുന്നു നാ ഈ നമ്മളിൽ നിമോനമോ ഭൂമാനമാ നിന്നാഗമോ ഭൂപാളമാ എന്നുന്നിൽ നീ പുല തന്നെയായി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പുൻ തന്തി ഗമപദ 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 
ഇവിടെ പറഞ്ഞത ആള് നല്ലവനാ പക്ഷെ നമ്പാൻ കൊള്ളത്തില്ല മറ്റവനകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ആ പുഞ്ചിരിക്ക് ഇനി ഉറക്കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അറിയാലോ ഈ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വകാല ഒരു അന്തരോളാ ഇപ്പൊ വയറ്റിലുണ്ട് ഇന്നോ നാളെ ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഉള്ളി അഞ്ച് കുത്തിയട്ടെ മൂന്ന് കുഴച്ചിട്ടെ രണ്ട് ഇയാൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇവന് കുറച്ച് അഭിരുചിയൊക്കെ ഉണ്ട് കൈപുണ്യം കുറവല്ല അല്ല എന്നു വെച്ച് അഹങ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ലീവൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും കണ്ണാപ്പ എത്ര വേണം ഒന്ന് 
अंडाव वाले द अंजे पपटा ऐसा ना बिने जान दे अच्छा रिया ऐसा ये भी क्यों हाँ इवन इधर किस टा मूत्र वाले नहीं ला पैनम बुल्ले मिट्टी आये मरने ऐड तो उड़ना ना वाला अवर की तो क्या आच्छे बो अदो उन लोगों आये तो और ही सागर नहीं ला पैनम नहीं आये नहीं वहीं चु आड़क बात्रम ऐड उन्हें किंगलंडी पुआन ताल पे नहीं उन्हों क्यों किंदा सर इधर अधिपो न बिजनेस मैनेजमेंट लोर डिग्री ऐड कर दो। इन्हीं इन चुम्मा पढ़ी क्या नहीं चाह? मर्द सर, बर्दाय डिग्री लड़ते टंडा गए थे। डिग्री क्यों बंदी टाले दो? कोरा चारंजी रिनाल, नाले यादों कुंड प्रयोजन होंडा हो। ये तो बोल दो स्तावन नारती कुंड भगवान तानी के रावसर रंगे टीन निरीक्षित है। ठीरीकिन तांडे सागले एक्सपेंसिम कंपनी वही है। सार नोट शेमी के नाम बिजनेस हम नष्ट डिग्री हम पिने कंपनी और लॉ एप्लिकेशन हम ओके। शेरी अवेल सर, आई एम टोटली अनफिट। पेटन नगने पर याद है? थिंक ओवर इट। पिने पट्टे राल ने पेर जा साइज़ चिया मीरा। उस तगंगलम सुपनेंगलम अल्लावे अवल अब पढ़ेंगे नहीं ठीक है? इंगे नहीं ठीक है? यंदो इंगे नहीं ठीक हो? उस तरंगलो वाई इंगे ने जीवित गाले मुड़वन अदो वाशे की बोइडे साई पिने कटो अदो खैर रत खैते कटो नले चंद्र बुलान नोरा द सीपी ओड़ो भी परा वेरे पढ़ी दो कर मोला कट्टा बोंड वन नले वले उन्ना कर स्वीधन दरिदान � Kasih putera orang kantit allah. Nindu orang kata ini saudara yang kantit allah. Semua orang kantit allah. Peran tu berikan kepada orang yang kita istimewa ini. Tuhan dia, Tuhan dia dah. Berjaya. Ha. Hmm. Oce melayan kodang kantit pola. Hendine itu? Itu. Itu adalah premam. Unik istimewa mereka premi kita kodang kantit pola. Ayuh, apa yang baru ni? Walau. Naya beri kain dia. Mandi mari dengan ayah kalian. Tergi kote. Enda. Ini ni tergi kote. Saya mesti sembunyikan. Saya nak buat perayaan bahagia. Bangun untuk ni cahaya badil ya. Ada yang tarik kotak nak cuci. Kau yang. Hey, ini buku. Saya malu tu, tuan lah. Beli kira ni kerja itu. Pusat ini mana kita? Saya nak beli itu. Pajak tu kurang cair kau. Dah pajak terlalu mosa. Ini kengen hari ya. Beri tu pajak jadi saya nak kaji cerita lah. Nale, pernah lah ambap pernah. Unni, ah sambar anda manam serial lalu. Ah, lesem kaya yang gudi awa. Manang pun dariam betul. Korang Maria yang dujicin okan dah. Manang gitu ya madi. Tutu nak cipu ya pinnya ada ecilai boi le. Unni, ah awiel lupu korcu gede. Alle, adanya awiel ni beran nurukin dah le. Adanya ibu beran nurukin ni lalu. Emni tu boleh meni kah dinda manang gitu. Ii pah jaga vidya anu beran itu kalicca gari lalu. Ado uruk tapasa. Ada awalnya yang bodoh gari munguti hari lalu. इधर वाल्ला तो जन्मत नहीं है अबे इधर वाल्ला तो जन्मत नहीं है यहाँ इधर एक पार्नी लेने वालों इंदा उन्हें तान आड़ तो तिंगला ऐसे लीव रखते बच्चों इंदा कारियम नम्बर पुंजीरी चेचुड़ी रिवत्ते टकटा पुंजीरी चेचुड़ी पुंजीरी चेचुड़ी अल्लाह पुंजीरी चेचुड़ा कुट्टी इधर रिवत्ते टकटे साध्य Enda unni ini pernah ni, uru paja karan dia matum bawa ke nyap perisi ni kelir. Ayer, adan dah pada nara ada yang terlibat. Boleh tunggu lor. Tunggu lor. Kita tiup mana kita. Enda unni cari cello, pasciari mulu ada adi perisi pohon juga. Hindu lor. Dua kiri ada berlatih lor terkiri kerop. Eh tuh kiri. Ada ini penda cahaya. Anda salah pada kau juga cerita. Tapi kari mulu masih ada. Sila tu boleh pergi ke dasar ke? Mulu padu ke para tarla kita. Nama ku korang cila. Nya urut kairin je. Nya ni tu kan di bintik untuk dua. Sabi kita mana? Kenapa orang nara kalari ke beri tu cerita kan? Ah. Ini nokia kan? Nih panjang sahaja anda perlu mandiri ke atas ini. Nalai suwi tak ke kurang? Enda alia. Adi nene nya ni tu pergi cerita. Nya ni tu pergi cerita. Ini ane tali ada. Tali ada? Tali ada? Tali ada? Ni tali ada? Tali ada? Puno. Ini tali ada nya kau lundu. Yang ni ada ni ni nak kau cerita. Ini malah terdetesta. Mana pada kapara? Ini entusiasta. 
ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം പ്രിപ്പറേഷനാ കഴിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കണേ ആ വെല്ലുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ ഇനി ആർക്കാ വേണ്ടേ ഇനി ആർക്കാ വേണ്ടേ ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ പുക കുറച്ച് ചേർത്താ മതി ഉണ്ണി ആ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് എരിശ്ശേരി അയ്യോ ഞാനല്ല ഉണ്ണി പറ്റിച്ച പണിയാ എന്തായാലും നന്നായിരിക്കുന്നു റിയലി ഡെലീഷ്യസ് കുറച്ചുകൂടെ തന്നോളൂ വലിച്ചു വാരി തിന്നാ വയറളവ് കളിയാ പുതിയ ആയിട്ട് ലേശം കൂടെ ആവാ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഇത് പിന്നെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഒരു ഒരു ഉണ്ണി മധുരം ഉണ്ണി മധുരം ഉണ്ണി മധുരം ഇനി ആർക്കാ ഉണ്ണി മധുരം കഴിച്ചോളൂ പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് കഴിച്ചിട്ട് വിശേഷം നീ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ എല്ലാം ചെല്ലും അത് എന്നെ ആർക്കാ വേണ്ടേ എന്റെ പൊന്നുമോ കൂട്ടന് എന്താ വേണ്ടേ ഉണ്ണി മധുരം വേണോ ഉണ്ണിയപ്പം വേണോ അതോ പട്ടാളത്തിൽ ചേരണോ ഓ വേണ്ട അപ്പഴങ്ങനെ തോന്നി ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയെ കണ്ടപ്പോ മിഴുങ്ങാനും വയ്യ ഛർദിക്കാനും വയ്യാത്ത പരുവായിട്ട് സത്യം പറ ഉണ്ണി കുഞ്ഞാറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞു തേഞ്ഞാക്കൊല എന്റെ ഉണ്ണി നീങ്ങി വന്നേ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഉരുളി കമത്തിയതും തൊഴുത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒന്നും വെറുതെ എനിക്ക് മേലെ പറയാ പറയണ്ട ആഞ്ഞം കാണിച്ചാ മതി ആർക്കാന്നറിയാവോ ദേവ ചേച്ചിക്ക എന്റെ കുഞ്ഞിനാണ് സത്യം ഒരു വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഈ പ്രായത്തില് ഇനി ഞാൻ ആളുകളുടെ മൂത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ഇയാൾ ആളുകളുടെ മൂത്തൊന്നും നോക്കണ്ട നാണക്കേട് ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഇത്ര നാണക്കേട് അവർക്ക് തൊണ്ണൂറും പത്തൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഈശ്വരൻ കൊടുത്താ കൈ നീട്ട് വാങ്ങിക്കാല്ലാതെ എന്തോ ചെയ്യും അതെ തള്ളയ്ക്ക് പിള്ളയെ കൊടുക്കുന്ന ഈശ്വരനല്ലോ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ ദേ നീയൊക്കെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടന്നോ ഒരു പെൺകുഞ്ഞും കൂടി വേണോന്ന് ഈശ്വരള്ളമാൻ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാന്നറിയാവോ ഈശ്വരള്ളമാവൻ പണ്ടേ ഒരു വാശിക്കാരനാ ദേ ഇത് പെൺകുഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ദേവ ചേച്ചി ഇനിയും അമ്മയുടെ മേലെ മുഴുവൻ മൂത്രം ഒഴുകല്ലേ മോനെ ഉണ്ണി ഒന്ന് പിടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഉറക്കം വന്നിട്ടാ അറുപതാം വയസ്സിലല്ലേ വാശി നേരെ എടുത്ത് പഠിക്ക ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ ഓ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണേ അയ്യോ അപ്പ അടുത്ത വിഷു ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ അനിയൻ അല്ല അനിയത്തി അയ്യോ എന്താ എന്താ അവൻ തോറി എന്തോ മക്കളെ അടുത്ത വിഷു ആവുമ്പോഴേക്കേ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും മാവിന്റെ ഒട്ടിപ്പോയി മേപ്പോട്ടറി നല്ല പച്ചമാങ്ങ കിട്ടും എന്താട പതിവില്ലാതെ ഇപ്പോ എന്താത് ഭീമനോ മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാവ് മുഴുവൻ മൂടോടെ പിഴുതോണ്ട് വന്നേ നാട് മുഴുവൻ സദ്യ വെച്ച് നടക്കുന്ന അച്ഛന് വീട്ടിലൊരു സദ്യ ഒരുക്കാൻ ഇതൊരു പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും അമ്മേ അമ്മേ അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്ന നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞടക്കും വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഈ ഭാഗ്യം അമ്മയോട് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുക
എനിക്ക് രാമുവിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴും അയാൾ നമ്മുടെ ആരാ ആരും അല്ലല്ലോ പെട്ട വേറെ പ്രതികാരാ അതങ്ങനെ വരും നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ഉപ്പും കൂട്ടി തിന്ന നല്ല രസ അറിഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട എല്ലാരും കൊണ്ടും പറയിക്ക എന്ത് തലയിൽ എഴുത്താ ഇത് ജീവിച്ചെനിക്ക് മതിയായി ചത്ത മതി അടങ്ങ് ദേവു എന്ത് ഭ്രാന്ത ഇത് രാമകൃഷ്ണന്റെ മോത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും അവനില്ലാത്ത ഭാഗ്യം നമുക്ക് എന്തിന് ദൈവ നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരുപക്ഷെ അവൻ വളർത്തിക്കൊള്ളുമായിരിക്കും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പെണ്ണ് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ എനിക്ക് പെണ്ണിനെയും വേണ്ട ആണിനെയും വേണ്ട ഈ ഇരിപ്പി ഭൂമി പടർന്നങ്ങ് പോയാ മതി എനിക്ക് കൊണ്ട് നാണ കിടന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കാർ ആശുപത്രി പോണോ പോകാം ഇക്കാലത്ത് ഒരു പാവമൊന്നുമല്ല ദൈവദോഷം പറയാതെ നമുക്ക് തന്നത് നമുക്കുള്ളത് തന്നെയാ നമ്മുടെ എനിക്ക് ആ ഭൂപണ ബാങ്ക് വരെ ഒന്ന് പോണം ഞാന് വേറെ ആരോ വരികയെന്ന് വിചാരിച്ചു അവളുണ്ടാകത്ത അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിനി അല്ലേ അങ്ങ് പോകാന്നോ അല്ല എനിക്ക് ബാങ്ക് വരെ ഒന്ന് പോണം ദേവകേ രാമകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് അവരെ നീക്കാൻ വന്നപ്പോ അങ്ങ് വലിയാന്നോ അമ്മേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാണ് അമ്മ ഡോക്ടർ വല്ലതും കണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയാം നാണക്കടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പഴയ കാലല്ല പ്രസവമൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ മാസാ മാസം ചെക്കപ്പ് നടത്തണം ടൗണിലെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയുണ്ട് രമണി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാ ഞാൻ പറയാം അമ്മ പോയി കാണണം നിനക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നില്ലയോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ണി വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സങ്ങ് ഇളകി ഒന്ന് കാണണം തോന്നി ഇത് മൂന്ന് നേരം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കണം ഇത് രാത്രി മാത്രം കഴിച്ചാ മതി നിർമ്മല അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നിനക്ക് ഒരു സ്വൈര്യവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ശീലമായ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അമ്മ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങ് പോണം അത് ശരി ഉണ്ണിയാണോ പറഞ്ഞത് എന്നാ വിശ്വസിക്കണ്ട അവൻ വെറുതെ നിന്നെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനത് എന്നെയല്ലേ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഞാൻ വാര്യർ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെന്ത് പറഞ്ഞു സത്യവാ ആണോ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടി അവനവന്റെ പ്രായവും മക്കളുടെ പ്രായവും നോക്കാതെ എന്തൊരു വൃത്തികേടായത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണണം ഞാനോ കാണാനോ എന്റെ പട്ടി പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പോണം പോയാൽ അവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും അത് വേണ്ട പോണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോണം അതിന് കാര്യമുണ്ട് എന്തോ ഈ സ്റ്റേജിലാവുമ്പോ ചെവിക്ക് ചെവി അറിയാതെ അതങ്ങ് നടക്കും താനൊന്ന് തെളിച്ചു പറ അമ്മയോട് ചെന്ന് പറ അതങ്ങ് അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ അത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടക്കണം നടക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകരുത് അവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാ അബോർഷൻ ഒന്ന് കേട്ടാ അപ്പൊ വീണ് ചാവും എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിമ്മി എന്താ ഇത് നിനക്ക് ഞാനില്ലേ അവരെയൊക്കെ നിന്നെ കണക്കാക്കുന്നേ ലെറ്റം കോറ്റ് കൽ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ തല ഉയർത്തി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തുണി ഒരിഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ ആ പരുവത്തിലാണ് ഉരിഞ്ഞു പോയ തുണിയെടുത്ത് തല കെട്ടി അങ്ങ് നിന്നോ ഗൗരവം ഇടണ്ട ഈശ്വരൻ വേണ്ടാത്തടത്ത് കയറി ഓരോ ചെയ്തി ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വര വെള്ളച്ചാട്ടം എന്താ ചേട്ടാ മൂത്ത മോനെ തോപ്പിച്ച് വയസ്സ് കാലത്ത് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല ചിലപ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് എനിക്കുമ്പോ എന്റെ ജാതകം മാറിയേക്കും 
പലിശക്ക് മേൽ പലിശ കയറി മുടിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോ ഇവൻ കയറി അങ്ങ് ഡോക്ടർ ആയൊന്നും അല്ലല്ലോ വീടും പറമ്പ് ഈട് വെച്ച് പലിശക്ക് പണം എടുത്തിട്ടാ കഴിവേറ്റിയത് ഒരു ജില്ലി കാശുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല ജപ്പിത്തി നോട്ടീസ് വന്ന പൊടിയും തട്ടി ഇറങ്ങി കൊടുക്കാൻ നിർത്തിയുള്ളു അറിയോ അവനെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയപ്പോ സ്ത്രീധനമായിട്ട് എന്ത് വാങ്ങാത്തല്ലേ കൊടുത്തത് വേണ്ട എന്തിനാ പലത് കിടന്ന് മേലോട്ട് തൂപ്പുന്ന ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവനെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കിട്ടിക്കും മൂത്തവന്റെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയത് പോലെ പറ്റരുത് നല്ല സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ച് കടം വീട്ടാൻ നോക്ക് ചുമ്മാ അല്ലല്ലോ എവന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ മുടക്കിയതല്ലേ എന്തായാലും ഇത്രയായി നീ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടെ അതെ പ്രസവത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും തൽക്കാലം ഇവിടുത്തെ വാരസന അറിയണ്ട ഉള്ള രണ്ടുമൂന്ന് മക്കളങ്ങ് ബഹറിലും ദുബായിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ ദേവകമ്മയുടെ പ്രശ്നം അറിയുമ്പോ എനിക്കും കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് അഡ്മാൻഷാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ കാലും മേ കാലും കിട്ടിയിരിക്കാവുകയല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ചപ്പം മുറുക്ക് ലഡു ഉണ്ണിയപ്പം ഇതാ പിന്നെ ഉണ്ണി മധുരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആള് ഞാനൊന്നുമല്ല വേണ്ട നിക്കുന്നു അയ്യോ ചുമ്മാതാ ഈ ഉണ്ണിയുടെ വിലയാ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് വയറ് കാണാന്നൊരു ചടങ്ങില്ലേ അതിന് വേണ്ടി വന്നതാ മീരാബായി മുഖത്ത് നോക്കി നിൽക്കാ അത് വയറിലോട്ട് നോക്ക് എന്റെ അല്ല ഉണ്ണിയുടെ എന്റെ അല്ല മുഴുവൻ പറയട്ടെ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ നീങ്ങി വാ കുട്ടി വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമുന കണ്ണുമായി വന്ന വേഷ കിളിമകളെ വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമുന കണ്ണുമായി വന്ന വേഷ കിളിമകളെ സുഖമോ അമ്മ കിളിതൻ കുശലം ിട്ടെഴുതിയ വേൽമുന കണ്ണുമായി വന്ന വേഷ കിളിമകളെ അമ്മ തിരുവയറുള്ളി കുറുകണ കുഞ്ഞരി പ്രാവ് കുഞ്ഞമ്മിണി പ്രാവ് അമ്മ തിരുവയറുള്ളി കുറുകണ കുഞ്ഞരി പ്രാവ് കുഞ്ഞമ്മിണി പ്രാവ് എന്തിനി വേണം എന്നരുടേണം ച്ച പഴം നുറുക്കോ തിരുനല്ലി കാവിലെ തിരുനല്ലി കാവിലെ ചെറുതച്ചി തേൻ പഴം വരുകൾ കണ്ട് തേൻ മാവിൽ വിരുന്നു കൂടാൻ പോകാം വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമുന കണ്ണുമായി വന്ന വേഷ കിളിമകളെ
കുട്ടിക്കുറുങ്ങാലി തത്ത പെണ്ണുമായി കൂട്ടുകൂടാലോ ഇനി കൂട്ടുകൂടാലോ കുട്ടിക്കുറുങ്ങാലി തത്ത പെണ്ണുമായി കൂട്ടുകൂടാലോ ഇനി കൂട്ടുകൂടാലോ പൊൻപുരുത്തോല കുഴലുണ്ട് യൂട്രസിന്റെ മസ്കുലേച്ചർ വളരെ വീക്കാ പിന്നെ പ്രഷറിന്റെ ലെവൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ സിസേരിയും വേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇക്കാര്യം ഒന്നും അനിയനോടും മറ്റും പറയണ്ട അവൻ വല്ലാതെ വിഷമിക്കും ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉറക്കം വരാത്തത് ഞാൻ ആ വയറ്റ് പറഞ്ഞതാ അത് പിടയ്ക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പ്രസവിപ്പിക്കരുതോ നീ ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്തവളാ എന്നാലും നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ന് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് നിന്നോട്ടെ പ്ലീസ് ലീവ് മീനോ എന്തോ ഞാൻ ഓ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മീര ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒരു ആൻസൈറ്റി എന്തായെന്ന് അറിയാൻ ചായ വേണോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു തരാം എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോഴാരാ എനിക്ക് ചായ പാർന്നു തരിക അതോ ഇപ്പൊ അകത്ത് കിടക്കുന്നില്ലേ അമ്മ പകർന്നു തരും ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോടൊന്നും പറയത്തില്ല ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോടെ പറയൂ അവരൊരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാ ഉണ്ണി വേണമെങ്കിൽ വിശാലായിട്ടൊന്നും അറിയിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം വേണ്ട മീര വെക്കോ ഡോൺ വറി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേട്ടാ ഒരു പേടി തന്നെ ഇതുവരെ വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ കോട്ടയിലോട്ട് വാരി വയ്ക്കാ അമ്മാവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുകുന്ന എന്തിനാ എനിക്കിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്ന എരിശേരിയെ പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് നാല് കാലം നടന്നേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതെ ആ ചട്ട കഴിഞ്ഞോട്ട് കൊണ്ടുവാ ആശുപത്രിയിലോട്ട് അല്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനല്ലോ പ്രസവിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നാലും ഇത് കടിഞ്ഞു പേര് പോലെ തന്നെ എന്റെ അമ്മാവാ രണ്ടും രണ്ട് പാത്രം ആകുന്നിടം വരെ തീ തിന്നേ പറ്റൂ ഈ ആശുപത്രി മരുന്നും മന്ത്രവും ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റ വയറാ ഇത് പപ്പടം പൊള്ളുന്നോ അങ്ങ് നടന്നോളും ദേവകമ്മയുടെ ആളല്ലേ അതെ കുട്ടി പെൺകുഞ്ഞ സമയം മൂന്നേ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അമ്മ ബോധം വീണിട്ടില്ല ഹലോ ഉണ്ണിയാ 
ഒരു നല്ല ന്യൂസ് തന്നെ താങ്ക്സ് വേണ്ട ഉണ്ണി അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി അച്ഛനെയും പുഞ്ചിരി ചേച്ചിയും മേരിശ്ശേരിയും കൂട്ടി ഞാനിവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം വേണ്ട ഉണ്ണി പറയൂ ഉണ്ണി എന്താ സംഗതി പറയടാ പറയാൻ പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്ക് സൗവർണ കാന്തി നീരാടുമീയാഴി കാന്തനായി ദീന പാന്തന സൂര്യനും താണുവോ കണ്ണീർവാത്തുദീക്കും മണ്ണിൽ സ്നേഹതാപം മഞ്ഞിൽ കണ്ണു ചിമ്മും മന്ദാരങ്ങളാ മുഖത്തിൽ ഇനിയും പ്രഭാതമെത്തും ജനിയോ മൃതിയോ നേടുന്നാരൊടുവിൽ യാത്രയോതുന്ന വാക്കൊരേ തേങ്ങലായി മാഞ്ഞുവോ കാട്ടിടും ദീപനാളമായി ീർത്തുവിൻ തിങ്കളും കാറ്റോ തൊട്ടിലാട്ടും പാട്ടോ സ്നേഹലോലം ഓമൽ തിങ്കളിൽ പാടും പക്ഷിയേതോ നിറയും നിരാക്കുടം പോ വളരും കുറുന്നു പൂവേ ജനിയോ എന്റെ മോള് കരയല്ലേ 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 എന്റെ പിന്നണിയത്തിയല്ലേ എന്റെ പിന്നണിയത്തിയല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു തരാം ഇതെയും കൈ കഴിച്ചേ ും കൊടുത്ത് നീ അതിനെ കൊല്ലും ഈ സമയത്ത് ഇയാൾ ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു വരണമെന്ന് തോന്നി ഏതാണ്ട് അസ്കതയുണ്ട് കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ അറിയാം അച്ഛൻ എന്തേടാ വേ ആലപ്പുറത്തെ ശാന്തയുടെ കല്യാണ നാളെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളതിന് പകരം നീ ഒന്ന് പറ ഇതൊന്ന് നിർത്താൻ വയറുവേദന എടുത്തിട്ടാ പാവം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പാലൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വല്ല കരിക്കും വെള്ളമോ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടറോ അതും കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കിടക്ക് മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴീ വയറുവേദന കരച്ചിൽ നിർത്താൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് കമിഴ്ത്തി കിടത്തി പുറത്ത് തട്ടി കൊടുത്താ മതി നീ തന്നെ ഉറക്കിക്കോ നിനക്കേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുവരാം അറിയോ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലടാ വേണ്ട ഞാനെന്തിനാ വെറുതെ സെന്റിമെന്റിലാണ്
വല്ലപ്പോഴും വരാം ഒന്ന് കാണാം വേണ്ട വേണ്ട ശവമടക്കിനും സഞ്ചയനത്തിനും ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചതല്ലാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാനെന്തിന് പോണം വൈഷുടായി കാണേണ്ടവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മൂടും പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ പ്രകാശമുള്ളതാക്കാൻ ആരുടെ ആയാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഈ വീട് മുഴുവൻ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കൊണ്ടു നിറയട്ടെ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം പിന്നെ എന്റെ ശല്യം ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ വേണ്ട വേണ്ട കരയല്ലേ എന്റെ മോളല്ലേ കരയല്ലേ ഞാൻ ആവുന്ന പണി പതിനെട്ട് നോക്കി രക്ഷയില്ല ഒരു പിടിവാശിക്കാരിയാ എപ്പൊ തുടങ്ങി കരച്ചില്ല എന്നറിയാം എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ട അതിന് ഇങ്ങോട്ടാ ഞാൻ അതിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി തരാം എലിശ്ശേരി കൊടുക്കും എലിശ്ശേരി അല്ലേ പാല് കൊടുക്കും പാല് ആ പാല് എനിക്ക് വേണം ചേച്ചി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ എലിശ്ശേരി കിട്ടും കടു പറക്കട്ടെ എന്റെ ഉണ്ണി പാലിന്റെ നിറക്കും ഒന്നല്ലേ കുഞ്ഞത് ഈശ്വരപിള്ള മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വാറണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തെറിച്ച പെണ്ണിനെ വല്ല വിധേനെ മെരുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാ വാറണ്ടും കൊണ്ട് ഒരാളുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഒരൊറ്റ അടി ഞാൻ വെച്ചേരും അടിച്ചോ ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടോളാം വായ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറക്കാതെ ഈച്ച കയറി പോവും ആ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ഉറപ്പായത് വായ നോക്കിയാണെന്ന് വാ ഗുഹ പോലെ തുറന്ന് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങതാ വാ 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 എന്തിനായാലും നേരത്തെ കാലത്ത് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടുന്നതല്ല കൊടുത്ത് പഠിക്കേ അതിനെ എനിക്ക് പരിശീലനം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ സന്യസിക്കാനാ പോണെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും പ്രസവിക്കാലോ ഈ ഉണ്ണിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ പ്രസവക്കാര്യം പറച്ചു അനിയത്തിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറാതെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാതീനും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാ ഭാവം പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ട കൈയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാന സമൻസ് കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ ഉണ്ണി എല്ലാം മറന്ന മട്ട ഉണ്ണിക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് അറിയോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലായി അതിപ്പോ ഇവിടെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിയാൻ പറ്റിയ ഓരോന്നും കണക്കുകൂട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പ്രകൃത അച്ഛന്റേത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു പന്തിയോടുള്ള പോലെ പക്ഷെ ഉണ്ണി വിചാരിച്ച അതൊക്കെ പാച്ചപ്പാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പറ്റിയ സന്ദർഭമായത് ഡൽഹി പോണം ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ബി ദ എനിക്ക് പറ്റില്ല പ്ലീസ് മീര ഇറ്റ്സ് ഇംപാസിബിൾ അച്ഛന് വേണ്ടിയോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെ വെറുപ്പിച്ചാൽ ഈ സിൻഹ്യൂമൻലി അടമെന്റ് പക്ഷെ മീര ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടനെയും ചേട്ടത്തിയുടെ അടുക്കൽ നിർബന്ധിച്ച അവര് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കണം മീരയ്ക്ക് ഇവളൊരു പ്രശ്നമാ അല്ലേ ഒരു തലവേദന അയ്യോ 
ദുർഭരണം നടത്തിയ സർ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ മൂക്ക് വെട്ടിയതുപോലെ ഈ സി പിയുടെ മൂക്ക് മാത്രല്ല ഞാൻ വെട്ടുക തലയും ഞാൻ വെട്ടും അപ്പൊ നീ വിചാരിക്കും ഞാൻ നക്സലേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നക്സലേറ്റ് അല്ലടാ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ പറയട ഞാൻ ആരാന്ന് ഇവൻ ഏതാ ഉണ്ണി സാറിന്റെ പാർട്ടിയാ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാന്ന നിന്റെ വിചാരം ഉണ്ണി എന്ന് വെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാന ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആ കളി തീക്കിളിയാണെന്ന് നീ ഇപ്പൊ ഓർത്തോ തീ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അടുപ്പില് ഊതി ഊതി ഇങ്ങനെ തീയിൽ കുരുത്തു വളർന്നവരാ മോനെ ഞങ്ങള് ആദ്യം നിന്റെ ഈ ചുവന്ന തുക്കടക്കാർ കത്തിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കമ്പനി കത്തിക്കും സോറി പിന്നെ നിന്നെ കത്തിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ചാരം ഈ വലത് കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴയെ കൊണ്ടൊഴുക്കും എന്നിട്ട് ആ ചാരം ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഓളങ്ങളിൽ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ചങ്കേജ ആ ചങ്കേജ അങ്ങനെ തത്തി കളിക്കുന്നോണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണാ പറയാ മാറി എന്നിലും നീ എന്ത് ചെയ്യട നത്തുമോറ എന്ത് നീ ചെയ്യാത് നീ പോട കഷണ്ടി കഴിവേരുടെ പുന്നു മോനെ എടാ പുല്ല എന്നെ പിടിച്ചു വിട്ടതല്ല അറിയോ സാർ ഈ വിവരദോഷോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സാർ ഈവൻ വീട്ടിൽ മാഷേ എനിക്ക് ഇയാളുടെ നാല് വർത്താനം പറയാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ പറ എന്തായാലും ഇയാളുടെ ജോലി പോയോ ആ വിഷമം കൊണ്ടാ ഞാൻ മുക്കറ്റം കുടിച്ചത് അല്ലാതെ സാധാരണ കുടിയന്മാര് കുടിക്കരുത് പോലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്താ മാഷേ അപ്പൊ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ലോ കാണിച്ചു കാണിച്ചെങ്കിൽ കണക്കായി പോയി എന്റെ മാഷെ വെള്ളമടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഒരുത്തൻ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ മാഷ് എന്ത് ചെയ്യും കാരണ കുറ്റി നോക്കി രണ്ട് പൊട്ടിക്കും അല്ലേ അയാള് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഗതി അവിടെ വെച്ച് തീരില്ലേ അതിന് ഇവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ടും കൊമ്പ് വിളിച്ചിട്ടും എന്താ കാര്യം ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊഞ്ഞെണ്ണം കാണിക്കല്ലേ വേണ്ടത് വിവരല്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്ക എന്താ എന്താ മിണ്ടാത്തെ എന്താ മിണ്ടാത്ത മാഷെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാഷ മനസ്സിലായി കേട്ടോ എടോപ്പാ ഞാൻ പോവാ വന്ന് ഊണ് വെച്ചിട്ട് പോടോ വിളിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ലെ ആര് വരും അയാൾ എന്നെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്ക അറിയോ പോറഞ്ചട്ട നന്നായിരുന്നാലും ചിലതൊക്കെ റബിഷ് ആയിരിക്കും വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ചവറ്റു കുട്ടയിലേക്കുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനുഷ്യരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ കൂലിക്ക് ആളെ വിട്ട് തെറി വിളിപ്പിക്കുന്നവൻ കുടുംബക്കാരനായിരിക്കും നോ നേവർ ദാറ്റ് ഇസ് റബിഷ് പാരമ്പര്യം ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊന്നും അത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ല വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം ഉണ്ണി എന്തെങ്കിലും ഏയ് ഉണ്ണിയല്ല ആരായാലും ഞാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കോടതി നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നു അടുത്ത മാസം പതിനാലാം തീയതി വീടും മറന്നു ജപ്പതിയാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല വാരെ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളടാ ഈ വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് കാര്യം പറയാ ആരോടാ മൂത്ത മോനോട് അല്ല അവരോടാ അവര് ബുദ്ധിപൂർവ്വം അല്ലയോ ശ്രീധരനൊന്നും പറഞ്ഞ് കാറ് തന്നത് ആ വേല ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാൻ പറ എന്താടാ വെച്ചിട്ട് പോ അവനെ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ മുടക്കതല്ലയോ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടിയാൽ ശരി അവന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശു എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നുള്ളത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവനാണെ ഉള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ട് മെഴുങ്ങാസ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിയിരിക്കുക അവൻ വിചാരിച്ച എന്തോ മല പറിക്കാനാ ജോലിയും തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്തേലും നടക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അവര് വഴി അത് തന്നെ അടുത്ത വഴി സി പി ഒറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ മകക്ക് വേണ്ടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈശ്വരമുള്ള ചേട്ടൻ ധൈര്യമായി പോയി അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക ജപ്തി പ്രശ്നം നമുക്ക് പുല്ല് പോലെ പരിഹരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കണ്ട അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം കാര്യം നടത്തുക പിന്നെ കല്യാണം 
ഞാൻ വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായിട്ട് ജനിച്ചവനൊന്നുമല്ല ഉണ്ണിയെ പോലെ തന്നെ സ്വയം പൊക്കി പറയൊന്നുമല്ല കുറച്ച് സ്മാർട്ടായിരുന്നു ഞാനും പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അതിന്നും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിലെത്തിയതിൽ ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയുകയല്ല റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് വെച്ച് പഴയ എന്നെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഐ മീൻ ചേട്ടനെയും ഉണ്ണിയെയും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും ഇന്നേ വരെ കൈ നീട്ടിട്ടില്ല കടപ്പാടം പോകുന്ന കാര്യമായോണ്ടാ ഉണ്ണി അറിഞ്ഞ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നേക്ക് അഭിമാനി അവനെ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീധനായിട്ട് കരുതണ്ട കടവാണെന്ന് വിചാരിച്ച മതി ഞാനിത് തിരിച്ചു വരും ഇത് സ്ത്രീധനുമല്ല കടുവല്ല എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ഒരു സഹായമാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു തരാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ മോൻ വേദനിക്കാനിടയാകരുത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോളത്ത മട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ലക്ക് എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബിസിനസ് ഉറപ്പിച്ചു ചെക്കും കൊടുത്തു ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പിരിറ്റി പത്ത് ലക്ഷം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും ലാഭ റിയലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു യു ആർ വെരി വെരി ലക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നല്ല പൂസായ മട്ടുണ്ടല്ലോ യു ആർ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ഫോമില എന്നോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു നിന്നെ ഓർത്ത് കണ്ണുമടച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയെ ബാക്കി വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താ വിഷം വായിച്ചു തരട്ടെ നാണവും മാനവും ലെവലേഷൻ ഉള്ള ഒരുത്തനും ഈ നാറിയ പണി കാണിക്കത്തില്ല മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിലവേശി സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു പോക്കില്ലാത്തവൻ പോയി തെണ്ടണം അതിന്റെ രണ്ടസുണ്ട് വീടും പറമ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിമാനമുള്ളവൻ തെരുവിലോ കടത്തുന്നതിലോ പോയി കിടക്കണം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ സി പി ഒട് പോയി കാശ് ചോദിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ അവകാശമുള്ളത് എന്തോറപ്പും മേലെ അച്ഛൻ കാശ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അയാളുടെ മോളെ കെട്ടാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് വരും അച്ഛൻ പോയി വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോവും പക്ഷെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനി കാശ് ആവശ്യം വന്ന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അച്ഛൻ വിൽക്കും അച്ഛൻ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരാ അമ്മ ചത്തതിൽ അച്ഛന് നാണം കെട്ടൊരു പങ്കുണ്ട് അറിയോ സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്റെ മുമ്പ് വിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തികട്ടി തികട്ടി വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഇനി പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടൊട്ട് ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല ഓരെങ്കിൽ പരിഹസിക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരവസരം കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ വേണ്ടടാ നമുക്കങ്ങോട്ട് സഹിക്കാം സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അച്ഛനല്ല ഏ ചേട്ടൻ അച്ഛനല്ല ചേട്ടൻ 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 അച്ഛനല്ല ചേട്ടൻ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം തലേ വന്ന് പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാ ഇക്കാര്യവും ഏഴെട്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കുള്ള സദ്യ ഏറ്റിട്ടാ ഈശ്വര പിള്ളച്ചേട്ട പൊടിയും തട്ടി അങ്ങ് പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇരുപോഷം വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഉണ്ണി തന്നെ ചേട്ടച്ച തന്നെ പറ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എരിശ്ശേരിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അയാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയാ ശരിയാവില്ല മുഴുവൻ പുളിശ്ശേരി ആയിക്കളയും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ചാരായ ഒഴിച്ച് കടി വെറുക്കുന്ന അയാള് എന്റെ പൊന്നു വാര്യ സാറേ ഈ ചേട്ടച്ചനോട് ഒന്ന് പറ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കല്യാണ സദ്യക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ദേ ഈ വർമ്മ സാറിന്റെ മുകളിലെ കല്യാണം മറ്റുന്നാൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ണിക്കും എങ്ങനെയല്ല അതേ നായു വരും ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ധൈര്യം വരുന്നില്ല വർമ്മ സാർ പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ണിയച്ചനുണ്ടാവും ചേട്ടച്ചൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നെ കൂടെ പുകയ്ക്കരുത് പുക ഞാനും നമ്മൾ നാറത്തില്ല അതിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് വർമ്മ സാർ പൊയ്ക്കോ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബേജാറാവണ്ട ഈ ചേട്ടച്ചൻ ഈശ്വര പിള്ള ചേട്ടൻ തന്നെയാ അതെ അത് തന്നെയാ കൈപുണ്യം മക്കളായാൽ ഇങ്ങനെ തന്തയ്ക്ക് പറക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മോളെ എനിക്ക് പഴയ പോലെ മീരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എത്ര നാളായി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് മീര ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പി തീ കൂട്ടാൻ പോവാ എവിടെയാ എന്റെ മനസ്സിലാണോ മോക്ക് പേരിട്ടോ ഇല്ല ഞാനൊരെണ്ണം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പഴയ നാടൻ പേരാ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം എന്നാ പറ മീനോ മീനാക്ഷി 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 കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടായി നമ്മുടെ മോക്കിടാനിരുന്ന പേരാ മീനാക്ഷി ഇതാരാ നോക്കി ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിന് ദേഷ്യാവും ചില ഊരാക്കൊടുക്കുകളിൽപ്പെട്ട് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ചില കുരുക്കുകളൊക്കെ അഴിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നലെ തന്റെ ചേട്ടനും ഒരു വാരനും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഞാൻ അറിയാതെയാണ് സാർ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു കല്യാണത്തെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലല്ല സാർ ഞാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനും മുന്നേയും വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മേരെ രക്ഷിക്കാം അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്ത്രീധനമായിട്ടല്ല ഉണ്ണിയോടുള്ള സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊണ്ട് എനിക്കാവുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്ന് വെച്ച് അതൊരു കടമായിട്ടോ ബാധ്യതയായിട്ടോ കരുതേണ്ടതില്ല ഇനിയും തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം തന്നെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മീരയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാർത്ഥന സെൽഫിഷ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഉണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി തന്നെ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ണി യു കോൺ ഡിനായിട്ട് അവൾ കരയുന്നു അവൾ കുണ്ണിയെ വേണം മീരയ്ക്ക് മറ്റൊരാളെ കിട്ടും പക്ഷേ അതിനുണ്ണി തന്നെ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവളെ എടുക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഇതാ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പറിച്ചെറിയാൻ പറ്റില്ല അനുജുദ്ധിയോട് നിനക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് എന്റെ കാര്യമൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും യാചിക്കണമെങ്കിൽ യാചിക്കാം മീരെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം ഒരുലക്ഷോ <laughs> 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 അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നീ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം അതാ അതിന്റെ ന്യായം അല്ലാതെ കൊമ്പയല്ലേ അഭിമാനവും പൊക്കി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോക്കർ തരവാ ഒന്ന് തന്നെ സ്വന്തം ചേട്ടന വായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തനി കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൊണ്ടോ 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 വളർത്ത് തനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ കടക്കാരനായത് അത് വീട്ടാൻ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാം തനി കുഞ്ഞിനെ പിടി കൊണ്ടോ വളർത്ത് കൊല്ലി എന്നോട് തന്നെ ഉള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണി ചൊരയില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേട്ടച്ചനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ആ കുഞ്ഞെന്ന് വെച്ച അയാൾക്ക് ജീവന നമ്മൾ ഈ കല്യാണം ആലോചിച്ചത് തന്നെ തെറ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിലക്കെടുക്കാൻ നോക്ക പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വരുന്നത് നിന്നെ അല്ലെ ഏത് പെണ്ണെ ഞാൻ കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇവളെ നഷ്ടപ്പെടും നിനക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമ്പോ എന്റെ മീനാക്ഷിയെ വെറുക്കും ഇവളൊരു ശല്യമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളെ ചേട്ടന്റെയും ചേട്ടത്തിന്റെ അടുക്കലാക്കാൻ ഇവൾ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അസൂയാണെന്ന് അസൂയ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞിന് സുഖമല്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയാലത്തെ കഥയാ എനിക്കത് ആലോചിക്കും കൂടി വയ്യ ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മീര് എന്നെ കാണാൻ വരരുത് അത് നടക്കില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഒടുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞു കാണാൻ വരരുതെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന്
ಲೋಲಂ ಆಶಾಲೋಲಂ ಆರಾರು ಪಾಡು ಗಾನಂ ಕುಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣು ಚಿಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಏನೋ ಪೈದಂ ಮುನ್ನಿ ಬಂದ ಪೋಲೆ ಏನು ಜೀವನ್ ಗಾನಂ ಮಾಡಿಂದಿ ಕೋವಿಲಿ ಸೋಪಾನ ಗಾನ ಆಡುನಾಗಿನಿ ಓದಿ ಪ್ರವಾಹಿನಿ ಜೀವನ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ತಾಳಮಯ ಗಾನಮಪೂರ್ಣ ತರಳಲಯ ತಾಳು ರಾಗದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ತೊಳ್ಳ ತೊರಕಾದೆ 
അതൊക്കെ പെമ്പിള്ളാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജഗതമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാ അവര് വന്ന് നാല് കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞെ നോക്കിക്കേ ഇന്നലത്തെ മീനാക്ഷി അല്ല ഇന്നത്തെ മീനാക്ഷി ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്റെ അമ്മോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നാണം നോക്കണ്ട നാല് ദിവസം ആകാശം പോലും കാണാൻ പാടില്ലെന്നാ ശാസ്ത്രം ചേട്ടച്ച ഈ മീനാക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത് ഒലക്കയുടെ മൂടൽ അറിയട്ടെ മീനാക്ഷി വലിയ കുട്ടിയായി ഇനി നിന്റെ കൂടെ പഴയതുപോലെ ഓടാനും ചാടാനും നാളെ വരില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഓൺ ദ മൂൺ വലിയ കുട്ടിയാമ്മ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും സ്വയം പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതിനാലാണ് ചന്ദ്രനെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായ ഭാഗം മാത്രമേ പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളൂ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഊർജരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ പ്രകാശം വീഴുന്നില്ല തന്മൂലം ചന്ദ്രൻ അദൃശ്യനായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കറുത്ത ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ല നീ പറഞ്ഞവരൊന്നുമല്ല അയാള് നാഗാലാന്റ് കാര്യം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പൊറുക്കുക പോലും മാങ്കൂട്ടത്തില് ചെറിയ ലീവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് നോക്കണ്ട അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ പരീക്ഷക്ക് ജയിച്ച എനിക്ക് മിലിട്ടറി ചേരണം എവിടായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോ പറഞ്ഞോടി ശ്രദ്ധ മാറിയ എന്നടെ മൂപ്പ് കേറ്റും ഇത്രയും ബന്ധപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭാര്യ സാർ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ എന്നയുടെ മണം കേട്ടാ മതി മുടി താനെ വളരുന്ന അത് എങ്ങനത്തെ മുടി എലുമ്പ മുടിയൊന്നും അല്ല നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ചേട്ടൻ സർക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നില്ലയോ എന്താ ചോദിച്ചേ എട്ടിലെ ഒമ്പതിലെയും കുട്ടികളെ സർക്കസ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ടൗണിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എസ്കേഷന് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് തീ ഇനി കുറച്ച് മതി ചേട്ടച്ചൻ മലമ്പുഴ ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ കന്യാകുമാരിയിലോ തേക്കടിയിലോ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കപ്പോഴാണോ നാശം ഈ ഭൂഗോളം ചുറ്റി കറങ്ങലായിരുന്നു എന്റെ പണി എന്താ വേണ്ടേ കാര്യം പറ എസ്കേഷന് പോകുന്നവര് നൂറ്റൻപത് രൂപയും പേരും നാളെ അല്ല നാളെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പോകുന്ന എനിക്ക് കാട്ടിലും മലയിലും തൊക്കയിലും ഒക്കെ വണ്ടി മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കാലും വഴുതി വീണച്ച് വേണ്ട വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കൂ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്കി എല്ലാരും പോകുമ്പോ നീ മാത്രം പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം വലിയൊരു വിടുവിച്ചോലോ അതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ല മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി മീനാക്ഷിയാ അവളെ വളർത്തുന്ന ചേട്ടച്ചനുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരു മൂരാച്ചിയാ പൊയ്ക്കാൻ്റെ മുമ്പിത് എണ്ണ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കൊറിയ മോന്തയ്ക്ക് ഒഴിക്കും പോ അച്ഛനൊരു പഴഞ്ചൻ മട്ടുകാരനല്ലയോ ഈ എസ്കഷന്റെയും കുന്തത്തിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ അവിടെ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ വായി തോന്നി ഇതൊക്കെ പറയും അത് കേട്ട് നീ പണം കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഏ ഈ എണ്ണ വരട്ടി തരുന്നതേ അച്ഛനല്ല ചേട്ടനാ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ കുളിക്കുന്നില്ല നീ ചുമ്മാ വാശി പിടിക്കാതെ അച്ഛനറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടവും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചേരാ വേണ്ട ചേട്ടച്ചും വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞു 
പയറുപടി എന്തിനാടി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ല നേർച്ചയുണ്ടോ കേരുവൻ തേക്കടി ദേ താളി റെഡി ചേട്ടൻ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ തേച്ചോളാം ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാ പുറം ഞാൻ തേച്ചു തരാം പറഞ്ഞ പോലെ വെളുപ്പ് വലിയ പെണ്ണായി പോയല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തില്ല കഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു പാവം ചേട്ടച്ച ഇങ്ങ് കേറി വാമളെ ഞാൻ തേച്ചു തരാം ഈ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ടിറങ്ങിയതെന്താ ചേട്ടച്ചൻ വന്നിരുന്നിട്ട എന്താ എന്താടാ അല്ല ഈ ജലത്തിൽ സോപ്പ് ലയിപ്പിക്കുമ്പോ ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയുന്നതിന് അമ്പളാണോ കാരണം അമ്പളമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ നോയത് പെങ്കോച്ച് കുളിക്കുന്ന കടവിൽ അവന്റെ ഒരു അമ്പളം ലയിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാശം പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചാ നേരെ അങ്ങ് നാഗാലാൻഡിൽ എത്തുവെന്നാ ചെറുക്കന്റെ വിചാരം എന്തിന് കൊള്ളാം ചേട്ടച്ചിനോട് പിണങ്ങിട്ടാണോ എന്റെ അച്ഛൻ പോയത് ആ ആർക്കറിയാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണമുളച്ചോക്കെ ചോദിക്കുന്നേ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്ക ഇറങ്ങി അത് മുങ്ങിക്കേ വേണ്ട ചേട്ടച്ചി എനിക്കറിയാം തിരുവാങ്കുളം ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിറപ്പ് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമാരി മീനാക്ഷിയുടെ മോഹിനിയാട്ടം അരങ്ങേറ്റം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് പോകും തീരെ സമയമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വന്ന് കണ്ടോളാം നന്നായി ചെയ്യണം കേട്ടോ പോട്ടെ വാരിസാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി വന്നോളൂ
ഇതുവരെ ഈ വേഷം ഒന്നും ഊരി കളഞ്ഞില്ലയോ ഇവിടെ നനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അത്രക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലേ ചേട്ടച്ചനോട് വന്ന് പോലും കൂടി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ എന്നോടൊന്ന് വരാൻ പറ ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വശം പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ നിനക്കിപ്പോ കുളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വല്ല ഉണ്ടോ പുഞ്ചിൽ ചേച്ചി ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കേ ഞാൻ തൊട്ടു ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ മൂടി പൊതിച്ച കടന്നാൽ തന്നെ പനി മോനെ മോനെ ദൈ ഈ ചന്ദനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിക്കേ ആ എന്നിട്ട് കുടിക്കൂ ധൈര്യായിട്ട് കുടിക്കൂ മോനെ ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു നിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കളിച്ചു നടന്ന മീനാക്ഷി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയി പാസ്സായി ഇവിടെ നോക്കി മീനാക്ഷിയോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ അതെ എന്നാ എന്റെ മോൻ ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കുക വേണ്ട മോനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖല്ലേ ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ മിലിട്ടറിയുടെ മോനാ നാഗാലാൻഡ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്ക കണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്ക ഇങ്ങനെ ഊതിയാ മതി ആ മിടുക്കൻ ശരി ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ദിവസേന കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് വീശ എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളികളുടെ മുഖത്ത് ദൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക അങ്ങനെ മോനെ പഠിച്ച് ജയിച്ച് മിലിട്ടറി പോയി നാഗാലാൻഡിൽ ചെന്ന് ഒളിനാഗന്മാരുടെ അമ്പ് കൊണ്ട് പട്ടി ചാവണ പോലെ അവിടെ കിടന്ന് ചാവണ പറ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം അമ്മയെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം ഉള്ള കള്ള് മുഴുവൻ മോന്തി കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയെ കാണണം ഈ കോലത്ത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയ പുഞ്ചിരി ചേച്ചി എന്നെ ചൂലെടുത്ത് അടിക്കും ആരിക്കട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോ എടുത്തോണ്ട് പോണോന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളോ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കടി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ അല്ലേ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന ആളിനെ അതൊന്നും കാണണ്ടായോ ഇങ്ങോട്ട് നീ നീക്കി മോളെ വല്യ കമ്മിയെടുത്താ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകും പറഞ്ഞേക്കാം എന്തുവാ കുഞ്ഞേത് ഇങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കും വന്നേ എന്തു ഇത്ര നാണം വലിയ ഇത് ഉടുപ്പ് കുഴപ്പമില്ല എന്താ തുണി കഴിഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞേ റെഡി മെയ്ഡാ ഇറക്കം ലേശം കുറഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഇതെങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടച്ചൻ കണ്ട അപ്പ മണ്ണെ ഒഴിച്ച് തീ വെക്കും നീ അതം ഊരി വെച്ചാൽ അവനെ അറിയിക്കണ്ട ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് പുറത്തെടുത്താ മതി പിന്നെ അതുപോലെ നിന്റെ ഈ വഴുവഴുമ്പ് നാണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേച്ച് വേണം പോകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് ചുറിയുറുക്ക് ഇവക്ക് ഇല്ലാത്തതും അതാ ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇവളെ വളർത്തി വളർത്തി തനി കണ്ട്രിയാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ കേമോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടി വളർത്താൻ വയ്യായിരുന്നു ചുമ്മായിരുന്നോട്ട് പുനിതം പറയാതെ രാമൻ ചെന്നിട്ട് പോ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാണം വരുന്നു മോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് പാത്ത് വെച്ചേക്ക് കുഞ്ഞിന് ഇതൊന്നും ചേരത്തില്ല പോ ഒരു സർക്കസുകാരുടെ ഉടുപ്പ് എന്റെ മോളായതുകൊണ്ട് പറയല്ല 
പഠിക്കാൻ ബഹു മിടിക്കുക പുസ്തകം തുറക്കണ്ട മീനാക്ഷി ആദ്യമായിട്ടാ വീട് വിട്ട് മാറി താമസിച്ചിട്ടില്ല ിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ലെ അല്ല അത് ശരിയാ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ശീലമായിക്കോളും പക്ഷെ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നല്ലൊരു കണ്ടു വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയായിരുന്നു അത് ശരിയാരും എല്ലാം ഉണ്ടോന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ ഈർക്കില് എണ്ണ ഈഞ്ച രാസ്ലാടിപ്പൊടി വെൽക്കം മീനാക്ഷി ഐം ട്രീസ ഐം സുധ സുമ മഞ്ജു അതെ പിക്കളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ചേട്ടച്ച ചേട്ടച്ചൻ പോയിക്കോ ബൈ ബൈ അയാളൊരു തനി കൺട്രിയാ ഞാൻ പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോ എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വന്നൂടെ എന്നാ പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച ഇങ്ങ് വരാം എന്നാ പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ഇങ്ങ് പോരരുതോ പറഞ്ഞ പോലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ദിവസം കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങ് വരാം മുടി ശരിക്കും തോർത്തടി പനി പിടിക്കും എന്നാ പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച ഇങ്ങ് പോരരുതോ എസ്കർഷന് പുതിനൊന്നും പോണ്ട സർവമംഗള മംഗല്യേ ശിവെ സർവാർത്ഥ സാധികെ ശരണ്യ ത്രയംബകെ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതെ വീട്ടിൽ അവൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടില പോലെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പുറത്തു ഇല്ലാണ്ടായാല് ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്പർ അറിയാൻ വിളിച്ചോ പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പറിന്റെ കാര്യം ഡയറക്ടർ നോക്കിയാ അതെങ്ങനെയാടും അവിടുത്തെ നമ്പർ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടറി കാണുന്നേ എനിക്കൊരു വിളിച്ചു ഇടോ മണി പത്ത് വരുന്നായി ഇപ്പഴാണ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിളിക്കുന്നേ താൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഹലോ രാമകൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ പോത്ത് പോലെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ അനിയനാണോ എന്താടോ ഈ നേരത്തെ ഉറങ്ങാതെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ മീനാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളില്ലാതെ തനിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാ അവളിപ്പോ ഹോസ്റ്റലിൽ പെരണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പൊസസീവിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ഇവിടെ ഒരു സഫർ തൽക്കാലം ഡോക്ടർ അനിയൻ റൂമിൽ ചെന്ന് കിടക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ഇവിടെ കലഞ്ഞ് ഇരിഞ്ഞ് നടന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിലെത്തിയത് ഹോസ്റ്റലില് ഓളെ നീ കോളേജിലൊന്നും പോകണ്ട എങ്ങും പോകണ്ട നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് ഉറങ്ങിയത് പോലെ ഓർമ്മിക്കാനൊന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ചേട്ടച്ച എനിക്ക് കോളേജ് പോകണം പഠിക്കണം എന്നെ വിടുവോ വിടണം വിടും ചേട്ടച്ചന് നിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മോള് വയ്ക്ക ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട പുറപ്പെടാം ഞാൻ വന്ന എനിക്ക് 
തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നത്തില്ല നിന്നെ വലിയ സാറെ കൊണ്ടാക്കും മൂന്ന് വയ്ക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പോണില്ല എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ മനുഷ്യരെ വെറുതെ മെനക്കെടുത്താൻ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോവുക ഒരു മോളും ചാട്ടച്ചന്
ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ വിഷമൊക്കെ മാറിയപ്പോ നീ സ്മാർട്ട് ആയി അല്ല വല്യേട്ടൻ ഏ വല്യേട്ടൻ ചേട്ടാ ഞാനിത് കൊണ്ടുവരണ്ടായിരുന്നു പാവടേം ബ്ലൗസാ അല്ല നിനക്ക് അതും ചേരും ഇതും ചേരും ഏ വാങ്ങിച്ചോ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ വെറുതെ ആയിക്കോട്ടെ ലേശം പരിഷ്കാരൊക്കെ ആവാം ഏ ലേശം സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായാൽ സദ്യയും നന്നാവും എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഉച്ചയോടു കൂടി എരിശ്ശേരി അങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളും സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും അങ്ങെത്താം കലണ്ടറിന്റെ ഡയറിയിലും വല്ലതും കുടിക്കുന്നാവോ ഏ അതൊക്കെ അച്ഛനെ പോലെ എന്നെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ വരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലേ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ജോലി ഇനിയും കിട്ടുവോ ഈ പാചകത്തിന് നടപ്പ് ഒരു രസമില്ലാത്ത പണിയാ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്ത പണിയായതുകൊണ്ട് മൂക്ക് നാളെ കേടുണ്ടല്ലേ അയ്യോ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ബാങ്കിലെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എടാ പോയി ആ മുഖത്തെ കരിയും ഏർപ്പൊക്കെ അങ്ങ് തുടച്ചോളാ അതിപ്പോ എന്റെ റോൾ ഇവിടുത്തെ കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ ഒന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയാലെന്ത് എടാ നമ്മുടെ മീനാക്ഷിയല്ലേ അവളൊന്നുമല്ല അവളുടെ ഒരു ചായ ഉണ്ടെന്നല്ല ആണടോ പോയി നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കണ്ടപ്പോ ആകെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയി പോയി എന്റെ ടീച്ചറിന്റെ മാരേജ് ഇവരൊക്കെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ ഡോക്ടർ രാംകൃഷ്ണൻ രാംകൃഷ്ണൻ അല്ല രാമകൃഷ്ണൻ അച്ഛനമ്മയുടെ പേര് മാറ്റാൻ നിനക്ക് അധികാരം ഇല്ല ഇത് ഞാനിവിടുത്തെ പാചകക്കാരനാ ഈ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീഫ് കുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം എടാ പോയി അത് അല്ല എനിക്ക് ലേശം ഈ കടു വറക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ നീ കോളേജിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നിർമ്മലക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിപ്പോ പോയത് എന്റെ ചേട്ടച്ചനാ എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി സോ ഐ എം ഹിയർ ഇതെന്ത് മര്യാദയാ നീ ഏതാ കുട്ടി വോട്ട് യു വോണ്ട് എന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി സോ ഐ എം ഹിയർ വിനോ If you don't mind, sit there. Sit there. Iri kenne? Ini ini kisah ikila. Tell me. Tell me. Who are you? Adarnya, ninggal kat tiada sah ikila. Come on, proceed, proceed. Madru tu manusakshi ninggal kundai rende gini. Ibu de, ibu itu. Ninggal de magala jiwi kendi rende malan yan. Satu til, ninggal de kadi cikir tini anu la deshi unde nikah. പക്ഷേ മീനോ നീ എന്തായി പറയാൻ പോണേ നേരി കണ്ടപ്പോ എനിക്കിഷ്ടായി ഓ മൈ ഗോഡ് മീനാക്ഷി സത്യത്തിൽ ഐ കാൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നെയാണല്ലോ അകറ്റി നിർത്തിയത് നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട പക്ഷെ എന്താ കാര്യം ഞാനൊന്നും അറിയട്ടെ അല്ല അത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡാഡി ഇന്ന് വരും എന്നെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ പ്ലീസ് ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ ചേട്ടച്ചാണോ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പണങ്ങും വേണ്ട ആ കുട്ടിയെ പണക്കണ്ട നീ വന്നില്ലേലും ചേട്ടച്ച പണങ്ങില്ല മോള് വയ്ക്കോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വല്ലതും വരാം
ഭംഗിയാണെന്ന്ാന്ത് <laughs> ഇത്രയും ഭംഗിയും കഴിവും മിടുക്കും ഒക്കെയുള്ള മീനുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്ന നിർമ്മല ആന്റിയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലബിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇത്തവണ മീനുവിന് മിസ് കൊച്ചിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അയക്കാം അയക്കല്ലേ it's not and it's not really me and it's not most of the girls are very you know when they're at when they're not working they're very more relaxed much more relaxed and stephanie makes the job look oh so easy meenachi finance girl il or program undu korchu late avu nu parnirunu aa mrs ramesh nu pick cheyidu finance hall alle adhe അവനോട് ചോദിച്ചോ അവൻ സമ്മതിച്ചോ എനിക്കത് അറിയണം ചേട്ടച്ചനോട് ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മായിക ഭാവം കൊണ്ട് കണ്ണം ജപിക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്നം മിസ് കൊച്ചിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എത്ര ഈ നേരത്തെ എൻക്രേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്ലീസ് പബ്ലിക് മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും അവൻ സഹിക്കത്തില്ല
നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പൂസലില്ലാതെ പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് അറിയിക്കുന്നു അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല താൻ വെറുതെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുക എടോ അവള് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോ താൻ പിന്നോട്ട് ഉരുളുക അതാ സത്യം മോളെ മീനാക്ഷി മോളെ എന്റെ പൊന്നു മോളി വാതിൽ അങ്ങോട്ട് തോറ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ ചേട്ടച്ഛനല്ലേ അതിനിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിണങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ വാതില് തുറക്കാൻ മോളെ മീനാക്ഷി അയ്യോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് കോലവായിത് എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനത്തെ മുടിയായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ വെട്ടിമുറിച്ച് കളയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ മോളെന്തിനാ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നേ ആ മനസ്സ് നേരെ ദൈവം പൊറുക്കത്തില്ല മോളെ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാ മോളെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് ദേ ദേ മോളെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് ചേട്ടച്ഛനോട് പോയി പറ എഴുന്നേക്ക് വന്നാട്ടെ പക്ഷെ നീ മറക്കരുത് എന്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടി ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ചേട്ടച്ഛൻ ജീവിച്ചത് ചേട്ടച്ഛന് വേണ്ടി തന്നെയാ നോക്കി കൊല്ലണ്ട എന്നെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവനവന്റെ അന്തസ്സിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് ചേട്ടത്തിന് വലിയ ത്യാഗിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതിന് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെ കൈ ഒഴിഞ്ഞു ഇന്നേ വരെ ചേട്ടത്തിന് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടച്ഛൻ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അവരിപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വലിയനെ ചേട്ടത്തിയെ മോശക്കാരാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ സിമ്പിൾ ചേട്ടത്തിന് നേരണമായിരുന്നു അതിനാ ചേട്ടത്തിന് എന്നെ വളർത്തിയത് ചേട്ടച്ഛൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മീനാക്ഷി അല്ല അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടത്തി എനിക്കിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോണോന്നെ തോന്നില്ല വെറുത്തു ശരിക്കും മടുത്തു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലും പിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്തതിലും എത്രയായാലും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കോ പിന്നെ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇതിനൊക്കെ ഞാനെന്ത് വേണം എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നേ നോ ഐ വാണ്ട് അലോ ഇറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും അന്ന് പോയതാ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ വരുമെന്ന് കരുതി വാശിക്ക് വാശി ആരും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ഇടോ തന്റെ ഈ നരച്ച തലയെ ഒന്ന് കുഞ്ഞുന്ന് വെച്ചിട്ട് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ ഞായറാഴ്ച അവള് വരും എനിക്കറിയാം അതെന്ത് ഗണിത ശാസ്ത്രമാ അന്നുള്ള പിറന്നാളാ വരും വരണം ഏതായാലും ചേട്ടത്തിന് അവിടെ വരുന്നു പോകണം അതാ നല്ലത് പിറന്നാളിന് വിളിക്കാതെ അവള് വരണം വരും സാറേ വരും എനിക്കറിയാം വരുമെന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പിറന്നാള് സദ്യ ഉണ്ടാ സാർ വാ അവളുണ്ടാവും ില് 
എനിക്ക് തോന്നി നീ വരുമെന്ന് പ്രസാദാണ് അവളെ തൊടിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അവൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും നീ പോയിക്ക ഇന്ന് മീനാക്ഷിയുടെ പിറന്നാൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അമ്മ മരിച്ച ദിവസം കൂടാ നിക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരുത്തേക്ക് എങ്കിലും കൂസലുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും ഈ നിമിഷം കൊണ്ടുപോക്കണം അറ്റ് ദിസ് വെരി മൂമെന്റ് ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ഹിയർ കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല ഓമനിച്ചുവളർത്തും ഒരക്ഷരം ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നാവ് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും തല്ലാനും ഗുണദോഷിക്കാനും ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അതൊരു കെട്ട ജന്മാ നന്നാവില്ല വാര്യർ സാറേ നന്നാവില്ല എനിക്കറിയാം കുറച്ചു ദിവസം കഴിയട്ടെ ഞാനൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു നല്ല വാക്ക് കൊണ്ട് മനസ്സങ്ങ് മാറും ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയ എന്ത് ലാളിച്ചു ഇപ്പോഴെനിക്ക് കുതിർന്നിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ച അവനവന്റെ പിള്ളേരെ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പേര് ദോഷം വരുമായിരുന്നു എനിക്ക് അവൾ ജീവനാണ് ജീവൻ കുളിരും പനിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണ്ട ഒന്നി വീട്ടിലോട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ വാരിഷാട്ടിന് അങ്ങോട്ടില്ല ഞാൻ ശിവൻകുട്ടിയെ പറഞ്ഞേച്ച് മീനാക്ഷിയെ വിളിപ്പിക്കട്ടെ വേണ്ട ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാട്ടെ കേട്ടിന്റെ ഓരോ കടുമ്പടുത്തും വാശിയും കാരണ കുന്തം ആ മീരക്കൊച്ചിന്റെ കണ്ണീരും ദുഃഖവും അതാ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുവുന്നത് അന്ന് അതിനെ കൂടെ വിളിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാവാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടിപ്പോ മീനാക്ഷി അവിടെ ആ മീനക്കൊച്ചി ഇപ്പഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞത് നേരാണോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാ പോയെന്ന് അറിയരുതോ കല്യാണ കാര്യം ചോദിച്ച അവക്ക് ഇപ്പോഴും ചെവി കേക്കില്ല പുസ്തകത്തിലോട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ എന്താ അവളുടെ പേര് മീനാക്ഷി ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാ മോനെ ഈ വരവ് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞ സമ്മതിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല മീനാക്ഷി ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി 
മീരയിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റിയത് അവളാ ഒടുവിൽ അവൾ തന്നെ എന്നെ വിട്ടുപോവുക പെട്ടെന്ന് തനിച്ചായ മീര എന്റെ കൂടെ വരാ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഉണ്ണിയോട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ ഉണ്ണി എന്നെ വിളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഇപ്പൊ വളരെ വൈകിപ്പോയി ഉണ്ണി വളരെ മുമ്പ് ഉണ്ണി പിന്തിരിപ്പിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം സാറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോ ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോ അച്ഛൻ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് കരയും പക്ഷെ ഒരക്ഷരം വരുണ്ണി മനസ്സിലായോ വല്ലാത്ത വിധിയ എന്നും മീനാക്ഷിയും അച്ഛനും നമുക്കിടയിൽ വിടാതെ എങ്ങോട്ടും വിടാതെ ഈ അച്ഛനെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ കൂടെ വരും ഞാൻ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നില്ലയോ അവരൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്ന ചേട്ടാ അല്ല വേഷവും പകട്ടവും കണ്ട കളർ ടി വിന്ന് ഇറങ്ങി വരാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ബോസ് ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കാറേയില്ല സ്യൂസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരട്ടിയാ തലയൂരിയത് ഞങ്ങളിപ്പോ വിമൻസ് ക്ലബിന്റെ ഹോസ്റ്റലാ താമസം താനും പോരെ അതിനും മീനുന് നിർമ്മലാണ്ടിനോട് താമസിക്കുന്നു മീനിന്റെ മട്ട് മാറുന്നോ ചേട്ടത്തിന്റെ പേടിച്ചാണെങ്കിൽ താൻ പോയിക്കോ ഞങ്ങള് ും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ പ്ലീസ് നമുക്ക് പോവാ 
प्लीज कम यार नमक पोहा बा मुड़िया <laughs> 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 तन चल ईश्वर पे चंड बा धैर्य <laughs> 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 प्राय मन मनसम स्नेह भ्रांत अदा निर्देश हॉस्टलो मीनाक्षी
ഇത് കുടിക്കേ എനിക്ക് ചേട്ടത്തിനെ കാണണോ ചേട്ടത്തിന് എവിടെ പോയി എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ പോണം നീ കിടക്ക് ഫിസിക്കലി യു ആർ വീക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് ചേട്ടത്തിനെ കാണണം വേണ്ട ഉടനെ നീ കാണണ്ട ഹലോ ഇവിടിപ്പോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ മീനാക്ഷി അവനെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും അവളെ കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അവളും അറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുക നല്ലത് മീനു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ ചേട്ടച്ചനെ എനിക്കറിയാം ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണു മൂക്കുമില്ലാതെ എന്തും പറയും എന്തും ചെയ്യും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആളങ്ങ് മാറും എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയും അറിയാം നിന്നെ അടിച്ചതും വഴക്ക് പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛനാണ് നീ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണ് ചേട്ടന് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ എന്നൊക്കെയല്ലേ ഇല്ല 
കുറച്ച് പറ്റിക്കുക കുറച്ച് ആക്കും കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് Thank you. 